ഗുഡ് മോർണിംഗ് മോട്ടിവേഷൻ ടി വിയിലെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വളരെ സുപരിചിതനും കൂടാതെ ഉമ്മൽ കുവൈൻ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്ന ഇപ്പോൾ ഷാർജ ഇന്ത്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലെ അക്കാഡമിക് ഹെഡും ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡിയിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്ത ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ റഷീദ് സാറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കാതോർക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരിയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് പരീക്ഷാ കാലത്തിനോട് വളരെ അടുത്തൊരു കാലത്ത് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു മാസം ഏകദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പരീക്ഷകൾ തുടങ്ങാൻ അപ്പോൾ പല വിദ്യാർത്ഥികളും മുൻപേ തയ്യാറെടുപ്പൊക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ചിലർക്ക് ഇനിയും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുന്നവരുണ്ടാവും എല്ലാവരെയും പരമാവധി സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പരീക്ഷയെ പറ്റി പറയാൻ പോകുന്നത് പരീക്ഷ ദിവസം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ബോർഡ് എക്സാമിനൊക്കെ എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിലൂടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പേപ്പർ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പറ്റി പരമാവധി ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും വൃത്തിയായിട്ട് ഉത്തരക്കടലാസിൽ എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ വരികൾക്കിടയിലുള്ള സ്പേസിങ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ഇടത്തെ മാർജിൻ വിടാൻ മറക്കരുത് ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് വരച്ചിട്ട് തന്നെ വിടാം പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾ സമയം കിട്ടാത്തത് കാരണം അത് മടക്കിയിട്ട് ഒരു ഇടത്തെ മാർജിൻ വിടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം എഴുതാൻ മറക്കരുത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മാർക്കിന് ഉത്തരം എഴുതി അഞ്ച് മാർക്കിന് എഴുതിയില്ല നിങ്ങൾ മുഴുവൻ മാർക്ക് കിട്ടിയാലും നൂറിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മാർക്കാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അതേസമയം നൂറ് മാർക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നൂറിൽ ചിലപ്പോൾ അവസാനം എഴുതിയ ഉത്തരത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ മാർക്ക് കിട്ടിയേക്കാം അപ്പോൾ നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യപേപ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാ ചോദ്യവും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് മാർക്ക് ചെയ്യുക ആ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതുക സീക്വൻസിൽ എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് രണ്ടാമത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ അറിയുന്ന ഭാഗമുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഐ മീൻ ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടിയും നോക്കിയിട്ട് അതിനുത്തരം എഴുതുക ഒന്നും അറിയാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് അവസാനമായിട്ട് ഉത്ത നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം രണ്ടോ മൂന്നോ സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടത് സമയം കിട്ടാത്തത് കാരണം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന പല കുട്ടികൾക്കും മുഴുവൻ മാർക്കിനും ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റാതിരിക്കും ഇതിനവർ ചെയ്യേണ്ടത് മുമ്പ് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പല സ്കൂളുകളും ഒന്നും രണ്ടും മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻസ് നടത്താറുണ്ട് ഈ മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് ഓരോ ചോദ്യത്തിനും അതിന്റെ മാർക്ക് അനുസരിച്ച് ഉത്തരം എഴുതാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യത്തിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം ഒരു രണ്ട് മാർക്കിന്റെയോ ഒരു മാർക്കിന്റെയോ ചോദ്യത്തിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പെങ്കിലും പരീക്ഷ മുഴുവൻ എഴുതി കഴിയാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരിക്കൽ കൂടി ആ ഉത്തരക്കടലാസിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കണം ചിലപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൻ്റെ നമ്പർ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച തരത്തിൽ ചില ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ സെൻറ്റൻസ് കൂടി എഴുതാനുണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം എഴുതി എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടതുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ തന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പെങ്കിലും ഉത്തരങ്ങൾ മുഴുവൻ എഴുതി ഒന്നുകൂടി ഉത്തരക്കടലാസിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി നേരത്തെ ആരെങ്കിലും തീർന്നു പോയാൽ പോലും പരീക്ഷാ സമയം കഴിയുന്നത് വരെ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ഇരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആ സമയത്ത് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ആ ഉത്തരക്കടലാസിലൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ണോടിക്കേണ്ടത് പരീക്ഷാ ദിവസം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം പരീക്ഷ എഴുതാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ കയ്യിൽ കരുതിയിരിക്കണം പെന്ന് പെൻസില് ബോക്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ ബോക്സ് വേണമെങ്കിൽ അത് ഇറേസർ മറ്റ് എന്ത് സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മൾ വേറെ ഒരാ
പരീക്ഷയുടെ തല ദിവസത്തെ തയ്യാറെടുപ്പുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മളുടെ റിവിഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ആറ് ഏഴ് മണിക്കൂർ ഉറക്കം അനിവാര്യമാണ് രാവിലെ കുറച്ച് നേരത്തെ എണീറ്റിട്ട് നമ്മൾക്ക് എഴുതി വെച്ച നമ്മളുടെ പോയിൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ രാവിലെ സമയം ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇനി പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിനുള്ള ചില ടിപ്സാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് തയ്യാറെടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാനിങ് ഫെയിലിങ് ടു പ്ലാൻ ഈസ് പ്ലാനിങ് ടു ഫെയിൽ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ പറയുക വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വേണം അപ്പോൾ ആ പ്ലാനിങ് നമുക്ക് വേണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്തായി തീരണം എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എന്തായി തീരണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുകയും അതിനെപ്പറ്റി നമ്മളുടെ അധ്യാപകരോടും അതുപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളോടും ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്ന ആളുകളോടും സംസാരിക്കുകയും പരമാവധി അറിവുകൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്ത് ഏത് നിലയിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി എന്താണ് അത് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ആ ഒരു ലക്ഷ്യബോധം മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യണം ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം എന്നുള്ള വല്ലാത്തൊരു അഭിനിവേശം വരും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പഠനമുറി സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റഡി റൂം ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷനും ഇല്ലാത്ത ഒരു പഠനമുറി ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പഠനമുറിയിൽ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ അതുപോലെ ടി വി മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരമാവധി കുറയ്ക്കണം ഏറ്റവും കുറയ്ക്കുന്നത് അത്രയും നല്ലതാണ് പഠനമുറിയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ട് പഠിക്കാൻ പാടില്ല മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് ഒരു അൻപത് മിനിറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് വേണം അപ്പോൾ പഠിച്ചതൊക്കെ അത് നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ് പഠനമുറി ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടൈം ടേബിളാണ് അത് രണ്ട് തരം ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കണം സ്കൂളുള്ള ദിവസങ്ങളിലേക്ക് വേറെയും അവധി ദിവസങ്ങളിൽ വേറെയും ഉള്ള ടൈം ടേബിളാണ് വേണ്ടത് ആ ടൈം ടേബിൾ പരമാവധി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും ആ ടൈം ടേബിളിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം വേണ്ട വിഷയത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം കൊടുക്കുകയും അല്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠനമുറിയായി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടൈം ടേബിളായി ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു അൻപത് മിനിറ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോട്ട് എഴുതി വെക്കണം ഈ ഷോർട്ട് നോട്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പുതിയ കുട്ടികളും ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മൈൻഡ് മാപ്പിങ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മലിനീകരണത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ജലമലിനീകരണം അതുപോലെ തന്നെ ഖര മലിനീകരണം അതുപോലെ വായു മലിനീകരണം അപ്പോൾ മലിനീകരണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു സെൻട്രൽ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് അതിങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതിൻ്റെ വിവിധ തരങ്ങളിലുള്ള മലിനീകരണത്തെ പറ്റി എഴുതിയിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മലിനീകരണത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്ട്സ് വീണ്ടും നമുക്ക് വരച്ചെഴുതാം അങ്ങനെ മലിനീകരണം എന്നുള്ള ഒരു 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 സബ്ജക്റ്റ് നമുക്കൊരു പേജിൽ ഒതുക്കാൻ പറ്റും ഒരു വലിയ ചാപ്റ്റർ ഓരോ പാഠങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇക്കണോമിക്സിലൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ മാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കാം മാപ്പ് വരച്ച് പഠിക്കാം അതുപോലെ മാപ്പ് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ നമുക്ക് മാപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ മാപ്പ് വെച്ചിട്ട് സ്ഥലത്തെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കി കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പഠിക്കാം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബൈഹാർട്ടായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ സോഷ്യൽ സയൻസ് പോലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ ബൈഹാർട്ടാക്കുന്നതിന് പകരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി സ്വന്തം നിലയിൽ അതിനെപ്പറ്റി വിശകലനം ചെയ്യാനും അത് എഴുതാനും കഴിയുന്നവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ചില ഫോമുലകളൊക്കെ ബൈഹാർട്ടായിട്ട് പഠിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക ഓരോ ദിവസവും
അതുപോലെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് പരീക്ഷാകാലത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുക ശരിക്കും ഉറക്കം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ മറക്കാതിരിക്കുക പരീക്ഷാകാലത്ത് വളരെ കുറച്ചുറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയെ ബാധിക്കുകയും പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഭക്ഷണത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ജങ്ക് ഫുഡൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കഴിയുന്നതും ജ്യൂസ് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ കഴിക്കുക രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസമോ അല്ലെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പൊക്കെ രോഗങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് രോഗങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയൊക്കെ വരും അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യത്തെ പറ്റിയും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയുകയാണ് അതുപോലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ഒരു വർഷം നമ്മൾ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുമ്പം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ കുറേ സ്ട്രാറ്റജി ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത് പരീക്ഷയുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസികളായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഈ ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും നല്ല ഒരു പരീക്ഷ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിജയവും ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് മോട്ടിവേഷണൽ ടി വി പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ വീഡിയോകൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് സ്വീകരിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയും നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷനൽ ടി വി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട സി ബി എസ് ഇ എസ് എസ് എൽ സി വിഷയങ്ങളിൽ വീണ്ടും വീഡിയോകൾ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകൾ കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ഫിസിക്സ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം താങ്ക് യു ഓൾ അബ്ദുൾ റഷീദ് സൈനിങ് ഓഫ് All the best thank you